penulisan sejarah di Indonesia hmm. baik di buku-buku sejarah yang formal hmm. maupun yang beredar di media sosial Amburadul nulisan sejarah itu adalah interpretasi jadi saya membaca data-data yang sama dengan Profesor Selamat Mulyana saya sampai pada kesimpulan yang berbeda tidak bisa yang dituliskan itu dugaan kemudian dia pastikan ya, ya, ya. ya. tidak bisa karena Profesor Selamat Mulyana mm -hmm. tidak melihat sumber aslinya ya. Ya. jadi beliau hanya almarhum hanya membaca dari buku ini mm -hmm. ya dan dia tidak melihat catatan dari Portman mm -hmm. kalau MOP masih melihat catatan Portman tapi tidak melihat sumber-sumber Cina tersebut mm -hmm. Jadi tidak ada yang pernah melihat sumber Cina tersebut. Ya. Nah tadi saya sudah sebutkan di buku ini halaman 105 yang di buku MOP disebut dugaan mm -hmm. oleh Selamat Mulyana ditulis telah dibuktikan bahwa Jakadilah Arya Damar adalah Swan Liong. Mm. Yeah. Jadi itulah <laughs> berbeda jauh kan? Yeah, yeah. Si penulis mengatakan dia duga, hmm. tapi si pembaca mengatakan telah dibuktikan. Hmm. Ya, itu kan interpretasi dia. Hmm. Jadi kalau uh, kita melihat uh, hmm. beberapa catatan, hmm. ini yang berbeda-beda nanti bisa kita lihat akibatnya. Misalnya di buku ini halaman 89, hmm. eh, tadi sudah saya sebutkan menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah saudara sebapak dengan Arya Damar. Hmm. Ya. Yeah. Ya, menurut Bapak Tanah Jawi Menurut dugaan Portman Ayah Arya Darman uh, Damar adalah Hiang Wisesa Raden Pata adalah anaknya Kung Ta Bumi Atau Kerta Bumi mm -hmm. nah, Itu berarti tulisan Cinanya kan? mm -hmm. Apakah yang itu Tulisan-tulisan Jawa atau Sansekerta di Cina kan? Lalu bisa diasumsikan Mereka itu orang Cina mm -hmm. yeah. Kan cara penulisan Cina mm -hmm. Jadi kerta bumi jadi kungta bumi, ya. Nah kemudian uh, keduanya lahir dari, dari wanita Tionghoa hmm. yang kita baca dulu di sejarah-sejarah zaman kita dulu hmm. istrinya Brawijaya itu Putri Champa. Yeah. Putri Champa, Champa itu yang sekarang terletaknya di timur di pantai Vietnam hmm. dan itu ratusan tahun musuh bebuyutan dengan Cina. Hmm. Nah, kemudian kalau Residen Portman ini dulu Residen, kemudian dia di intelijen, mm -hmm. di intelijen politik, mm -hmm. ya, maka memang itu tugasnya dia. Mm -hmm. yeah. Yeah. Nah, jadi kalau melihat ini semua, justru saya mengambil kesimpulan mm -hmm. Mm -hmm. bahwa ini memang by design disebarluaskan mm -hmm. untuk mengacaukan. Yeah. Nah, jadi sekarang kalau kita mau meluluskan, kok bisa dibilang anti Cina? Mm -hmm. Nah, waktu disperluaskan persoalan ini kok nggak dibilang ah, itu pemalsuan sejarah atau pemelintiran dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi oke okay lah, itu pendapat masing-masing. Mm -hmm. ya. Nah, itu adalah risiko kita kalau untuk membuka lembaran hitam. Mm -hmm. Kita membuka lembaran hitam, jadi mendapat uh, stempel demikian. Mm -hmm. Nah, ini salah satu contoh lagi kesimpang siuran wafatnya Gajah Mada. Di Wikipedia yang beredar di media sosial, Gajah Mada wafat tahun 1364. Mm -hmm. Di buku Selamat Mulyana, halaman 92, ditulis penyerbuan, ke de, penyer, penyerbuan demak ke Semarang tahun 1477. Mm -hmm. Artinya 110 tahun setelah ditulis Gajah Mada meninggal. Mm -hmm. ya. Dalam babat tanah Jawa disebut Prabu Brawijaya memanggil Pati Gajah Mada dan menanyakan apakah Demak memberontak. Mm -hmm. Halaman 93, Prabu Brawijaya mengungsi ke Sengguru dengan Pati Gajah Mada. Mm -hmm. Dalam serbuan ke Demak, serbuan Demak ke Sengguru tahun 1478, Prabu Brawijaya melarikan diri ke Bali. Mm -hmm. Ini yang kita baca dulu di buku-buku sekolah kan? Yeah. Nah, tapi di versi menurut kronik Cina ditulis Portman Tahun 1478, Jin Bun memimpin pasukan Islam menyerang Majapahit dan menawan Prabu Brawijaya. Ya. 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 Ini contoh-contoh yang begitu berbeda dan membingungkan. Hmm. Nah, ini hanya contoh-contoh. Bagaimana yang beredar itu berbeda-beda. Hmm. Yang ditulis oleh profesor sejarah hmm. berbeda dengan yang ada di buku sekolah. Hmm. Ya. 
Nah kemudian yang di buku sekolah mengutip dari mana? Hmm. Nah oleh karena itu ya mungkin sebagai bagian terakhir ya hmm. bagian terakhir saran saya termasuk dengan yang kita bahas ter terdahulu hmm. ini sudah terbukti hmm. penulisan sejarah di Indonesia hmm. baik di buku-buku sejarah yang formal hmm. maupun yang beredar di media sosial hmm. amburadul yeah. ya. saling bertolak belakang hmm. Dan tidak diketahui atau kurang diketahui sumber-sumbernya. Hmm. Saya sudah buktikan sumber ini, ya, ini bagus diterbitkan. Jadi kita tahu hmm. dari mana sumbernya. Hmm. Bahwa awal muasalnya hmm. itu tidak valid. Ya. Begitu juga dengan sumbu, semua sumber-sumber yang lain. Hmm. Karena itu semua penelitian-penelitian itu 100% orang asing hmm. yang mereka saling membantah. Hmm. Ya. Coba kalau diteliti lagi hasil-hasil penelitian mereka itu. Mm -hmm. Si ini membatas si ini. Begitu juga dengan teori migrasi. Mm -hmm. Konon katanya leluhur bangsa Indonesia dari Yunan sudah dibantah. Mm -hmm. Dengan teori-teori migrasi yang terbaru. Mm -hmm. ya. Tetapi itu juga belum final. Mm -hmm. Nah oleh karena itu menurut pendapat saya kalau misalnya belum final. Harus juga ditulis bahwa ini masih dalam penelitian. Mm -hmm. Demikian juga dengan sumber-sumber seperti ini. Mm -hmm. Harus dituliskan. Mm -hmm. Ada beberapa versi. Mm -hmm. Untuk mencegah kesalahpahaman. Hmm. Ya, bahwa ada sumber-sumber yang mengatakan berbeda, hmm. tetapi tidak jelas sumbernya. Sedangkan kalau sumber-sumber yang formal, hmm. itu sama juga. Hmm. Ya. Nah, mengenai negara kertagama, uh, kitab para raton, serat kanda, hmm. semua itu diterjemahkan oleh orang-orang boleh yeah. Belanda dan sebagainya Nah jadi saran saya Dilakukan kembali penelitian yang mendalam mengenai hal ini semuanya mm -hmm. ya. Mungkin perlu dibentuk satu komisi, komisi nasional ya. Supaya ini kemudian disebarluaskan secara terstruktur, sistematis, dan masif mm -hmm. Supaya generasi mendatang tidak lagi kebingungan Membaca sumber-sumber yang saling bertentangan mm -hmm. dan bahkan salah. Mm 